ఇది కొట్టేగా మిగిలింది కొట్టేక మిగిలిందే ఉంది బండోడు తినేసింది ఎక్కువ ఉంది ఇంట్లో ఏంటిది ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ షేడ్స్ టిక్ పెట్టు బావా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీయా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ పెట్టాను ఇప్పుడు ఇవి చూడు ఇవా డేవిడ్ డైట్ ఓ పెర్ఫ్యూమ్ ఇదేంటి మై బ్యూటీ లిప్స్టిక్స్ గొలో పొలో హెయిర్ బ్యాండ్ ఓకే ఇదేంటి నెవర్ యూత్ ఫేస్ బ్యాక్ అయ్యూర్ స్కిన్ కేర్ ఏంటి పొద్దు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావు బావా నా శరీర సౌందర్యాన్ని పెంచుకోవడానికి అరేంజ్మెంట్స్ నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకో వెరైటీ పచ్చొప్పును పట్రా ఇంట్లో బ్యూటీ పార్లర్ పెడతావా ఏం అక్కర్లేదు బయటకు వెళ్ళి చేయించుకురా బయటి పార్లర్స్ కి రోజు ఏం వెళ్తాం బావా ఇంట్లో అయితే బోల్డ్ ఖర్చు తగ్గుతుంది ఆహా ఇలా రెండు మూడు సంవత్సరాలు సరిపడి కొనేస్తే ఎక్స్పైర్ అయిపోవు రెండు సంవత్సరాలు ఏమిటి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ ఒక నెలకే ఒకవేళ సరిగ్గా పని చేయకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ లిస్ట్ మార్చాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ లిస్ట్ మార్చాల్సి ఉంటుంది నువ్వు సీటు మార్చు దేనికి నువ్వు మార్చి చెప్తాను హలో మీ నాన్నకు ఫోన్ కలుపు ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఫోన్ ఎందుకు చేపల చెరులు ఉన్నాయి కదా మీ నాన్నకి ఓ రెండు ఎకరాలు అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకొచ్చామని చెప్తాను అంటే సంజక్క చెప్పింది తప్పన్నమాట సంజు చెప్పిందా ఏం చెప్పింది నీకేం కావాలన్నా మొహమాట పడకుండా మీ బావన అడుగు కాదనకుండా తెస్తాడు అని చెప్పింది మీ అక్కకి తెలియదు అనుకుంటా నీకు అసలు మొహమాట ఊరుకో బావా నేనెంతో మొహమాట పడబట్టే నాలుగు రోజులకు సరిపోయేవన్నీ నెల రోజులు వాడుతున్నాను తెలుసా నాలుగు రోజులా మీ ఊర్లో ఏం చేసేదాని మా ఊర్లో ఇవెందుకు వాడతాను మరి మా ఊర్లో ఇలాంటి వాడాల్సిన కర్మేంటి బావా మాకు అన్ని నాచురల్ గా దొరుకుతాయి నాచురల్ గానా నాచురల్ గానే ఎం చక్క గోరింటాక్ పెట్టుకునేదాన్ని సున్ని పిండి రాసుకునేదాన్ని వేపాక్ కలిపిన నీళ్లతో స్నానం చేసేదాన్ని మరి దురదకుంటాకు అది నీ కదా బాబా సర్లే అక్కడ చేసిన ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు కదా చేస్తాను నువ్వు రోజు గంపెడు గోరింటాకు రోట్లో రుబ్బి కేజీ సున్ని పిండి తిరగల్లో విసిరి గుట్టడు వేపాక్ కలంరాయిలో నూరి పట్రా అలాగే చేస్తాను నేనా లేకపోతే నేనా ఇప్పుడు నేను వాటన్నిటి కోసం చెట్లు పుట్టలు పట్టుకుని తిరగడం మొదలు పెడితే మిగతా పనులన్నీ ఎప్పుడు చేసుకుంటాను కాలేజీకి ఎప్పుడు వెళ్తాను అయినా బావా అవన్నీ నేను చచ్చిన చేయను కావాలంటే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇవే తీసుకొస్తాను అక్క చెప్పింది నువ్వెప్పుడు ముందు మూర్ఖంగా వాదించి ఆ తర్వాత తప్పొప్పుకొని మాట వింటావని అద్దుగో మాట్లాడితే అలా తెల్లముఖం వేస్తావని కూడా అక్క చెప్పింది దిగా దించు జాగ్రత్త నెమ్మిదిగా ఏంటి సార్ ఒకేసారి ఇన్ని బాక్సులతో దిగబడ్డారు దించి ఏ ముందా అవునండి మొన్న నువ్వు చేసిన పనికి నాకు లభించిన ప్రతిఫలం ఇది నేనేం చేశానండి నేనేం చేయడం ఏంటి మొన్న నువ్వు నా ఉద్యోగం ఉడగొట్టావు కదా సెటిల్మెంట్ చేసి ఇచ్చారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అయ్యా బాబోయ్ నేను టీఆర్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం వెయ్యి నూట పదహారు జబులు పెట్టి పంపించారు నీకు మాత్రం ఇన్ని ట్రంక్ పెట్టి డబ్బులు పంపిస్తారా అన్యాయం ఈ డబ్బులు కాదయ్యా కుక్క బిస్కట్లు ఈ అమ్ముకుని ఏరియర్ సెటిల్ చేసుకోమన్నారు వాళ్ళు ఇక నుంచి ఇట్లా నమ్మి బాధ్యత కూడా నీదే కుక్క బిస్కట్ల సంజీవని లేదన్న మాటే గాని పైసా ఖర్చు తగ్గలేదురా పై పెచ్చు ఖర్చు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది దీనికి తోడు ఇదిగో మా బేవారం మరదలు తన చర్మ సౌందర్యం కోసం ఇంత లిస్ట్ ఇచ్చింది తీసుకురా అని అవన్నీ తీసుకురావాలంటే నా ఆస్తి మొత్తం అమ్మేయాలరా రై ఏ మాటకు అమ్మాట సంజీవని కడుపుతో ఉంది కదా నెలలా కాస్తన్నా దానికి డబ్బులు పంపించాలి కదా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే మా బాస్ గారు తగలడ్డాడు నా మీద పడి తెగ తినేస్తున్నాడరా అంతేకాకుండా ఆ దరిద్ర బోటు కుక్క బిస్కెట్లు నేను అమ్మి పెట్టాలంటరా చీ 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 రే కాస్తలో కాస్త దేవుడు ఉన్నాడరా ఇదే టైంలో మా ఇంటి వాళ్ళ అప్పాజీ గారు కూడా ఉన్నాడంటే నేను సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయి ఉండరా వీళ్ళు పెట్టే టెన్షన్ కి నీ వెర్రి గాని వాడు వెళ్తూ వదిలిపెట్టాడు అనుకుంటున్నావా రోజు ఫుడ్ ని కొరియర్ చేయమన్నాడరా బాబు నువ్వు వర్రి అవకు మన సమస్యలన్నీ తీరే రోజు వచ్చింది మన సమస్యలు తీరే రోజా ఎలారా త్రికాలజ్ఞులు స్వామి స్వర్ణమయానంద స్వామీజీ మన హైదరాబాద్ వచ్చారు స్వామి స్వర్ణమయానంద స్వామీజీ ఆయన శిష్యుడితో నేను మాట్లాడాను మన సమస్యలన్నీ తీరే వరకు ఆయన మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు అదిగో స్వామీజీ వచ్చేశారు 
ఇవ్వండి స్వామీజీ దయచేయండి దయచేయండి ఈ స్వామీజీని పిలిచింది నువ్వే కదా నేనే మరి నిన్ను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతాడేంటి స్వామి స్వర్ణమయ్యానంద స్వామీజీ మనుషులు పట్టించుకోడా అదే మరి ఆ సరేగాని ఈనేంట్రా బప్పీలహర్ లాగా ఒళ్ళంతా బంగారం తగిలించుకున్నాడు పంప తీసి ఏగుల్లోనో బంగారం కొట్టేసి మన ఇంట్లో వచ్చి దాకొట్లేదు కదా ఒరేయ్ నీకేది ఎక్కడ మాట్లాడాలో అసలు తెలియదు స్వామీజీ హిమాలయాల్లోకి వెళ్లి పరుసువేది మంత్రం సంపాదించారు పరుసువేద ఆ పరుసువేద అంటే ఇనుమును ముట్టుకుంటే బంగారం అయిపోయే విద్యను నేర్చుకున్నారు ఆయన ఐరన్ ముట్టుకుంటే బంగారమే అందుకే ఒళ్ళంతా బంగారం దిగేసుకున్నారు ఎందుకని మంచి ఆయన కొంచెం దూరంగా ఉండు ఎందుకు తమరు అసలు ఐరన్ బాడీ కదా అవి ముట్టుకున్నాడు గో పుసుకుని బంగారం అయిపోతాం అదిగో ఆయన పెద్ద కమ్ముతున్నాడు స్వామివారి విడిదెక్కడ ఆయన వస్తున్నా స్వామి వస్తున్నా రండి స్వామి సార్ రండి రండి ఏంటడావిడి మన ఇంటికి స్వామి స్వర్ణమయానంద వచ్చాడు రండి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుందాం స్వామి స్వర్ణమయానంద స్వామీజీలు అంటే నాకు అస్సలు పడదు దరిద్రం వాడిని పంపే ముందు బయటికి అందుకే మీ కుక్క బిస్కెట్లు అమ్ముడు అవట్లేదు ఆయన దర్శనం చేసుకుని కాళ్ళ మీద పడ్డారంటే ఆ అమ్ముడయ్యే మార్గం చదువుతాడు కాళ్ళ మీద నేను పడాలా స్వామీజీ దగ్గర నేను పడ్ను కావాలంటే నువ్వు పడవాలా చిచే స్వామి వారు మీ బాధల్ని విన్నవించుకోమంటున్నారు నాయన స్వామి నా బాధల్ని ఏమని చెప్పుకోమంటారు పెళ్లం చాటు మొగుడిని ఏ పని కలిసి రావటం లేదు ఇంటూ ఏంటి స్వామి స్వామి వారి ఉద్దేశ్యం మీ పేరులో దోషం ఉందని నీ సమస్యలు తీరాలంటే నీ పేరు ఆంజనేయులు కదా ఆ స్పెల్లింగ్ సరి చేసుకోవాలి ఎలా సరి చేసుకోవాలి స్వామి నీ పేరు ముందు ఎక్స్ అనే ఇంగ్లీష్ అక్షరాన్ని తగిలించుకోవాలి నా పేరుకి ఎక్స్ తగిలించాలా అదేలా ఏ ముందు ఎక్స్ అనే అక్షరాన్ని తగిలించి క్సాంజనేయులు అని పిలిపించుకోవాలి క్సాంజనేయులు అని సంతకం చేయాలి అంటే ఇక నుంచి మా వాణ్ణి క్షాంజనేయులు అని పిలవాలా స్వామి నా మనసులో ఏమన్నా ఉంటే ఆపుకోలేను మీరు చూస్తే గడగడా మాట్లాడిస్తున్నారు ఆయన చూస్తే కాముగా ఉన్నారు మోగస్వామ అపరాధం స్వామివారికి మాటలే కాదు ఒకటి రెండు భక్తి పాటలు కూడా వచ్చు కాకపోతే నలభై రోజుల పాటు మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నారు ఆల్రెడీ పదిహేను రోజులు గడిచిపోయిని ఆ దాని మాటకం కానీ నీ సమస్యలు విన్నవించుకోను ఆయన నా సమస్యలు ఐదు నిమిషాల్లోనూ అరగంటలోనూ తెలియగా స్వామి చెప్పాలంటే వన్ వీక్ పాటు ప్రస్తుతం గో రెండు మూడు జీత నా మరదలు సౌందర్య సౌందర్య మీ మరదలా ఆ సౌందర్య కాదు స్వామి నా మరదల యొక్క సౌందర్యం ప్రాబ్లం రెండు మా బండ బాస్ గాడు మాజీ బాస్ ఉన్నాడే వాడి ప్రాబ్లం మూడు ఈ ఇంటి ఓనర్ అప్పాజీ గాడి ప్రాబ్లం అంతే కదా తలవంచున ఆయన ఏం మాలిష సమస్యలన్నీ స్వామి వారికే చిటికలో పరిష్కారం చూపిస్తారు ఆయన ఏమీ లేదు ఆయన స్వామివారు నీ యొక్క సమస్యల్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పరిష్కరిస్తా ఉంటున్నారు ఆ నువ్వు వెళ్ళి మీ మరదల స్వామివారి దగ్గరికి పంపి అంటే నువ్వేం టెన్షన్ పడకన ఆయన ముందు నీ మరదల యొక్క సౌందర్య సమస్యను పరిష్కరిస్తా ఉంటున్నారు అని చేత మీరు వెళ్ళి మీ మరదల్ని పంపించండి ఆహా స్వామివారు కళ్ళు తెరిచారు ఇక నీ సమస్య ఏమిటో విన్నవించుకో తల్లి నాకే సమస్యలు లేవు స్వామి కాకపోతే నేను అందంగా ఉండాలి అందుకేదైనా మార్గం చెప్పండి నాకేం అర్థం కావడం లేదు స్వామి ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి ఉందమ్మా స్వామివారు నీకు ప్రసాదించిన ఆ పత్రాలను సనికెల రాయి మీద వేసి కొంచెం కొబ్బరి తైలము కొంచెం ఆముదపు తైలము రంగరించి బాగుగా మర్దించు ఆ వచ్చినటువంటి సుగంధాన్ని నీ చర్మానికి రాసుకున్నావు అనుకో నీ చర్మ సౌందర్యం అద్వితీయంగా ద్విగ్వణీకృతం అవుతుందని స్వామివారు సెలవిస్తున్నారు ఈ రొట్టనా రొట్ట అంత తేలిక తీసి పారేయ తల్లి అపసారం స్వామివారు ఎంతో కష్టపడి వాటిని హిమాలయాల్లో సేకరించారు తల్లి తర్వాత గుహలో కూర్చుని వాటిని మంత్రించారు ఈనాటి మన తెలుగు సినిమా తార అందరూ కూడా వీటి సుగంధాన్ని రాసుకునే నెగ నెగ నెగల ఆడిపోతున్నారు నిజంగానా అయితే తప్పకుండా మీరు చెప్పినట్టుగానే చేస్తాను స్వామి 
ఈ స్వామీజీ మన సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తాడా లేకపోతే మోసం చేసి ఉడాయిస్తాడా చంపలేసుకో చెవులుపోతాయి అమ్మో స్వామీజీ మహిమ గల స్వామీజీ బాబా స్వామీజీ హిమాలయాల నుంచి తెచ్చిన యాకులు నాకు ఇచ్చారు ఈ మన దొడ్లో కోసినట్టున్నా నీకంతా వెటకరమే బావా ఈ ఆకుల్ని రోజు నూరి మొఖానికి రాసుకుంటే వాని ఇయర్లో నేను టాప్ హీరోయిన్ అయిపోతానంట ఈ కెత కెత్తలు కూడా ఉన్నాయి నీ దగ్గర సరే గాని బావా నీకు ఇచ్చిన లిస్ట్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ ఎక్కడికే స్వామి గారి దగ్గర కాదు బావా ఇవి అర్జెంట్ గా నూరి మొఖానికి రాసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి కదా రాసుకోమ్మా రే సాంజీ సాంజీ సాంజా అదేరా నీ పేరు ముందు సెక్స్ చిచి ఎక్స్ తగిలించమన్నాడు కదా స్వామీజీ అయితే మాత్రం సాంజే డ్రెస్ పాంజీ లాగా మరి అయితే ఎలా పిలవమంటావు ఎక్స్ సంజని పిలు ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే మాజీ ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది స్వర్గస్తుడైనా బాగుండదు అందుకనే నీ పేరు ముందు ఎక్స్ పక్కన ఇంకో ఎక్స్ కూడా పెడదాం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది డబుల్ ఎక్స్ అంజి అని పిలుస్తాను ఒరే డబుల్ ఎక్స్ త్రిపుల్ ఎక్స్ వద్దు గానీ ఇంత ముందు పిలిచావే సాంజనే పిలు సరే అలాగే పిలుస్తాను మరి సాంజీ ఏమాట మాట ఆ స్వామీజీని ముందు నేను నమ్మలేదు గాని మా పొద్దు వచ్చి తన కాస్మోటిక్స్ ని వద్దని చెప్పి రద్దు చేశాక ఆ స్వామీజీల మీద నాకు ముద్దు వచ్చేస్తున్నారా నేను వాళ్ళు నమ్ముతున్నాను చూడరా బాబు అవును రా హోటల్ మూసేసి కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోదాం దానికి తేడా లేదు అది మన మూలికా గడ్డలు రా అవి పెంచుకుని హైదరాబాద్ వద్దాం ఇక్కడ బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ ఫిల్మ్ నగర్ దగ్గర బోల్ ఎంత డబ్బు ఉంది కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు అందుకే వాళ్ళకి దైవభక్తి ఎక్కువ ఆ నమ్మకాన్ని మనం క్యాష్ చేసుకుని ఇక్కడ దుకాణం ఓపెన్ చేస్తాం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు అంతా కొట్టేది గడ్డాలు అయితే పెంచగలం కానీ మనం నోరు తెరిస్తే కంపే కదరా నోరు తెరిస్తే కంప అంటున్నావు ఈ స్వామీజీ కూడా నోరు తెరవట్లేదు ముందు నువ్వు లెంపలేసుకో కళ్ళు పోతాయి ఆ మౌన స్వామి గురించి ఏమన్నా అన్నా ఉంటే నిలువున పాతాలని గడిపోతావు భక్తులారా స్వామి స్వర్ణమయానంద త్రికాల వేదులు హిమాలయాలలో ఘోరమైన తపస్సు చేసి అనేక శక్తులు సంపాదించుకున్నారు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి బాధలు పడకూడదని స్వామివారి సత్సంకల్పం మిమ్మల్ని ఉద్ధరించటానికే ఇక్కడకు వచ్చారు ధనిక పేద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో తొలతోగాలనే స్వామివారి కాంక్ష అందుకే పరమాద్భుతమైన పరసువేది విద్యతో మీ కష్టాలు గట్టెక్కించడానికి ఇక్కడకు విచ్చేశారు నాయన పరుసువేదంటేంటి స్వామి మట్టిని బంగారం చేసే విద్య నాయన మీరు చెయ్యవలసిందల్లా మీ శక్తి కొద్దీ బంగారాన్ని పరమేశ్వరునికి సమర్పించుకోవడమే మీరు పరమేశ్వరునికి సమర్పించుకున్న బంగారానికి పది రెట్లు బరువైన ఇనప వస్తువును స్వామివారు మీకు ప్రసాదిస్తారు అలా తెల్లపోకండి నాయన స్వామివారి మండల పూజ పూర్తి కాగానే స్వామివారు మీకిచ్చిన ఇనప వస్తువులన్నీ మేలివి బంగారంగా మారిపోతాయి మీ జీవితాలన్నీ స్వర్ణమయమైపోతాయి నాయన నన్ను అనుగ్రహించండి స్వామి అపచారం స్వామివారు బంగారాన్ని ముట్టుకోరు నాయన ఆ పరమాత్మకు సమర్పించు ఆ హుండీలో వేయి నాయన ఏంటి అమృతరావు వాషర్ పోయిందా ఇందులో ఏ కస్టమర్ కొట్టేస్తుంటాడు కస్టమర్ రా అవును నువ్వేంటి చారాల షర్టుల నుంచి రంగు రంగుల షర్టులోకి మారావు డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంది ఏమాట కామాట్రా ఇదిగో మన మూకీ టాకీ స్వాములు మన హోటల్కి వచ్చాక రద్దీ బాగా పెరిగిపోయింది నిన్నటి నుంచి కలెక్షన్ అదిరిపోయాయి కదా రాబడి బాగుండ బట్టి ఆ ఇద్దరు స్వామీజీ ఉంచుతున్నాను లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు తిని ఫ్రీ తిండికి ఏనాడో తరిమేది ఫ్రీ తిండి మీరు మాత్రం డబ్బులు ఇచ్చి తింటున్నారా ఇదిగో అక్కడ ఎవరో పిలుస్తున్నారు చూడు ఆంజనేయులు అంతా రెడీయా ఆంజనేయులు ఏంటండి సాంజనేయులు పిల్లండి సాంజనేయుల అవును స్వామీజీ వారు న్యూమరాలజీ ప్రకారం నా పేరుని సాంజనేయులు గా మార్చారు ఇక్కడ నుంచి అందరూ సాంజనేయులు పిలవాలి సాంజనేయుల ఏంటి చిన్న స్వామి ఇలా తీసుకొచ్చారు ఏం లేదయ్యా ఊరికే చిరుబుర్లాడుతున్నాడే ఆయన ఎవరు ఆయన మా అమృతంగాడికి మాజీ బాస్ ఏమిటి సమస్య బిస్కెట్ల సమస్య బిస్కెట్లా బిస్కెట్లే 
అవి క్యాష్ చేసుకోలేక తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు బిస్కెట్లు క్యాష్ మరి ఎవరికి నమ్మేసుకోవచ్చు అదంతా ఆషామాషి వ్యవహారం కాదండి అక్కడెక్కడో జూబ్లీ హిల్స్ లో హై క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ వల్లే అవుతుంది ఏంటి ఏంటి బిస్కెట్లు బిస్కెట్లు నాలుగు పెట్టెలు ఒకటో రో బిస్కెట్లు అయితే ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు నాలుగు పెట్టెలు అంటే మాటలో చెప్పండి మరి అదే నువ్వు దోశలేసుకో దోశలేసుకో అమ్మ బాబోయ్ నాలుగు ట్రంక్ పెట్టెలు బిస్కెట్లే నేను దోచేసుకుంటా పట్టపగలే పూజ గతులు మందు కొట్టడమేటా యావేంద్ర బాబు మన బంగారం అని బయటపడింది ఏంటి బంగారం కాదే బంగారం బంగారం మన అమృతంగాడి బాస్ లేడు ఆయన దగ్గర నాలుగు ట్రంకు పెట్టులు నిండా బంగారం బిస్కెట్లు ఉన్నాయంట్రా బాబు వాటిని క్యాష్ చేసుకోలేక తెగ టెన్షన్ పడిపోతాడు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు అక్కడ సాంజీ గారు తీసి అదే సాంజీ గారు చెప్పాడు రా మరి ఇంకే ఆ బాస్ గారు నిలగొల తీసుకురా తీసుకురా నువ్వు సులువు అనుకున్నాడ్రా తీసుకురావటం ఆడు అసలు చేత స్థూళ్ళు కనపడుతున్నాడు పైగా మన మీద బొత్తిగా చదవ ప్రయం లేదు అయినా సరే నమస్కారం అంబుజ నాభం గారు నమస్తే ఏమిటండి ఊళ్ళో వాళ్ళంతా స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటే మీరు కనీసం వాటి వైపు చూడనైనా చూడట్లేదు నాకు ఇటువంటి స్వామీజీలు అంటే పడదావు మీలాంటి వాళ్ళు తినటానికే ఉన్నారు అది అర్థమైందా మీరు ప్రాక్టికల్ మనిషి నాకు బాగా అర్థమవుతోందండి అసలు ఆ మొహంలోనే ఆత్మవిశ్వాసం లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్నాయి అంటే నమ్మండి కానీ ఏదో ఒక చిన్న తేడా కనిపిస్తోంది మీరు ఏదో సమస్యతో బాధపడుతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది చిన్న సమస్య ఉందనుకో మరి ఇంకా స్వామివారు దర్శించుకోండి తీరిపోతుంది నాకు ఇటువంటి స్వామీజీల మీద నమ్మకం లేదని చెప్పాను కదా అలా అనకండి మీకున్నది అమ్మకం సమస్య అవునా అవును నీకెలా తెలుసు నాకు తెలుసు అండి ఏమమ్మకో సమస్య బిస్కెట్లు అయ్యా ఎమ్మెలే చస్తున్నాను అనుకో నాకు తెలుసు అయినా వాటిని క్యాష్ చేయడం ఎంతసేపు అండి స్వామివారి వాళ్ళ రాత్రికి స్వర్ణమయ్య పూజ చేస్తున్నారు మీరు మీ బిస్కెట్లతో సహా స్వామివారి పూజలకు వచ్చారనుకోండి స్వామివారి బిస్కెట్లు పూజలో పెడతారు ఇట్టే క్యాష్ చేసేస్తారు సమస్య ఇట్టే చెడిపోయి తీరిపోతుంది రాత్రికి నేను బిస్కెట్లతో వస్తే నా సమస్య తీరిపోద్దా ఇట్టే చెడుగా తీర్చేస్తారు స్వామి వారికి అన్నతో పెట్టిన విద్య అవునా అయితే ఈ రాత్రికి నేను వస్తాను ఏం ఆలోచించకండి ఈ మాట మీద చూడండి ఇక మరి మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం స్వామి వారికి విన్నవించుకుంటాను మరి మీరు వస్తున్నారని నేను ఒక్కడే రావాలంట ఒక్కడే రావాలి బిస్కెట్ తోటి ఓకే మరి క్షాంజి రైలు ఈరోజు అమావాస్య స్వామివారు రాత్రి అంతా పూజలు చేసి పొద్దున్న కల్లా బంగారం సృష్టించి మనకిచ్చేస్తాడు అవునరా రేపటి నుంచి మన కష్టాలన్నీ తిరిగి నువ్వు రెండు కలిపి స్వామీజీ వారి హుండీలో వేసాం ఆ హుండి ఎంత ఎంత ఇంత పెద్దది అవుతుంది అప్పుడు ఈ డిక్కీ హోటల్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ చేసేయచ్చు నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కరెక్ట్ రా నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్ళొస్తారా నువ్వు వెళ్ళిరా నాకు ఈరోజు నిద్ర రాదు స్వామివారి తలుపులు కేసి ఇలాగే చూస్తుంటా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగేనా ఇంకా లేవా నాలుగే ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ అయిపోవాలి స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ అయిపోవడం ఎంతసేపు అండి కంగారు పడకండి ఇప్పుడు స్వామివారు మంత్రం వేసి మిమ్మల్ని కటాక్ష ఇస్తారు మీరు కళ్ళు పూసుకుని దేవుడు తలుచుకొని చెప్తాను నాయన కళ్ళు తెరవకు అలాగే ప్రార్థించు ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించుకో నాయన తగ్గు వచ్చినా సరే కళ్ళు మాత్రం తెరవ అలాగే 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 నువ్వు పేర్చుకురా ముక్కు మూసుకో అరే నువ్వు ఈ బట్టరా నేను ఈ పెద్దవి మూసుకెళ్ళి చెప్తాను త్వరగా అమ్మో చాలా బరువు ఉన్నాయి బాబు
क्या शंटे बंगारन रूपले इच्छा वा स्वामी आपने पुरे सांजी चिचांजी माना बहुत कुछ बेवारों बस्ता नहीं पहन रहा या वहीं दे आ स्वामी जी करे माना ल मौसम जैसे मटर इतने सेट मरी बंगारों हुंडी दिल्ली दिस को मन्ना डे आधे एम पिता प्रेसिडेंट रहा आधे कोड़ा दिस को मरी उसको मरा कल मारा पिक्चर ने ये आरा क्या बात लो मारा कल कोड़ा नहीं मारा कल म ये टाला शाके चोस्त ना रहेंटे? राय, आसो तुमको बीड़ा रहा? इन्ना नाल मुच्छला बैठ टुंडे नाटक मारी चढ़ा? ये सेंड रहा? हाँ, 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 हा� आई बाबे, अम्म बाबे, अम्रत्रा। चार। टेक टेक। आह। देखो, देखो। नहीं न बाबा पद्धो नहीं। असल है कोड़ गुड़ी फेस हूँ, दर इनका कुलपन कोड़ गुड़ला जैसा बैठे हैं। आह सो आमे जेच ने पत्रे मोहन के पुस कुंटे ही लता है रे इन्द बाबा। अर्जेंट का नन प्लास्टिक सर्जन दगर तीस कर लो। नन सिविल सर्जन दायर तीस कर लो। नन प्लास्टिक सर्जन दगर सिविल सर्जन। प्लास्टिक रे प्रजल गोरेल रहा अंधे के मालनर तेल वेलों ने आए के बच कर तरों एक रोट ए ए लेके तब का माँ माँ लक्ष्मी वाव 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 हाँ कोक का मेस कटला 